Thưa quý vị, sau dịp Tết Nguyên đán cũng chính là những ngày lễ hội du xuân kéo dài. À, chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở thờ tín, tín ngưỡng à, cũng là một công tác đặc biệt được chú trọng. À, song song với sự chủ động của các cơ sở, thì lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát, sát kịp thời nhằm khắc phục những tồn tại, à, hạn chế và nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Đình Môi, xã Tô Hiệu, huyện Thường Tín chỉ thắp hương vòng không được thắp hương nén, tuyệt đối không sử dụng đèn dầu, thay vào đó là nến cốc và cũng chỉ dùng trong những ngày lễ hội lớn tại địa phương. Từ Tết đến nay, ngoài 4 bình chữa cháy của đình, ban quản lý cụm di tích huy động thêm các phương tiện thiết bị chữa cháy di động từ trong dân. Đây là các biện pháp mà địa phương triển khai nhằm đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Một khu vực là có khoảng 5 đến 7 bình chữa cháy ở để dàn ở khắp mọi nơi và trong đấy là chúng tôi khi chúng tôi ở đấy thì cũng đã phân công một số ban tổ chức là phân công mọi người tức là hướng dẫn phụ trách cái khu vực bình chữa cháy đấy nếu sự cố xảy ra hiện nay việc kiểm soát nguồn nhiệt từ thắp hương thắp đèn hay quy định hạn chế thờ vàng mã hóa vàng mã xa khu thờ tự đã được nhiều cơ sở tín ngưỡng tuân thủ và thực hiện tốt vấn đề còn tồn tại chủ yếu liên quan tới sử dụng điện có thể thấy rõ điều này ở cụm di tích đình chùa mui nhiều thiết bị được đấu nối tùy tiện Hệ thống dây dẫn ngổn ngang, chưa sắp xếp gọn gàng, dây dẫn không được lồng trong ống ghen, không an toàn cho người sử dụng. Chúng tôi sẽ chỉ đạo đối với cấp ủy chính quyền địa phương, thế rồi là đối với thầy chùa, rồi cũng phải sửa chữa lại một số các hệ thống đường điện. Theo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, không nên chỉ tăng cường vào dịp đầu năm, lễ Tết, mà tại các cơ sở tín ngưỡng do được xây dựng lâu năm, các đồ thờ, vật thờ đều dễ cháy, nên ngoài việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, thì nguồn nhân lực túc trực 24 trên 24 giờ tại các di tích là điều cần thiết để kịp thời kiểm soát hỏa hoạn ngay khi mới phát sinh. Chúng tôi cũng đã tuyên truyền và phối hợp với cả người đứng đầu để phân công nhiệm vụ và phải có sự bố trí đối với cả các cái ca trực hàng ngày và ban đêm Đấy, luôn luôn phải có người Đấy, và những cái người này là những cái người mà được chúng tôi đã 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 thực hiện cái, cái kế hoạch hàng năm chúng tôi đã tuyên truyền và huấn luyện để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo cần quản lý chặt nguồn điện nguồn nhiệt vị trí thắp hương thờ cúng phải đặt trên các thiết bị chất liệu không cháy hoặc khó cháy đồ lễ đồ thờ dễ cháy phải để xa bát hương Hóa vàng mã phải đúng nơi quy định, có người trông coi đến khi không còn tàn lửa, thường xuyên kiểm tra các khu vực, vị trí có sử dụng điện nhiệt.